மகாவலியில் என்ற போர்வையில் மட்டுமல்ல பல வடிவங்களில் குடியேற்றங்களையும் நில அபகரிப்புகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இனவாதிகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இவர்களுடைய இந்த நில அபகரிப்புகளின் மூலமாக ஒட்டுமொத்தமாக எங்களுடைய தமிழ் இனம் நிற்கதியாக போகின்றது இது உண்மை இந்த விஷயங்களை எல்லை கிராமத்தில் இருப்பவன் என்ற வகையிலும் அந்த மக்களோடு தொடர்ச்சியாக பயணித்து கொண்டிருப்பவன் என்ற வகையிலும் கடந்த நான்கு வருடங்களுக்கு நான்கு வருடங்களாக மாகாண சபையிலே எங்களுடைய நிலங்கள் பறிபோவதை பற்றி ஆணித்தரமாகவும் அழுத்தமாகவும் குரல் கொடுத்து கொண்டு வந்ததன் பயன் கடந்த நாலாம் மாதம் பத்தாம் தேதி குறித்த இடங்களுக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அங்கே சென்று இருபத்தி ஏழு பேர் வந்திருந்தார்கள் சென்று குறித்த இடங்களை பார்வையிட்டு அவற்றை உண்மை என்பதை அனைவருக்கும் உறுதிப்படுத்தி இருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அன்று அந்த ஏற்கனவே கூட்டத்தில் கதைக்கப்பட்டதற்கு அமைய வட மாகாண சபையின் அமர்வில் கதைக்கப்பட்டதற்கு அமைய இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு இதனுடைய நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் எங்களுடைய நிலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய மக்கள் உடைய காணிகள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் அங்கே எல்லோராலும் முன்வைக்கப்பட்டு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த குழுவினர் தொடர்ந்து ஆக்கபூர்வமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு எங்களுடைய நிலங்கள் மீட்கப்படுவதற்கு உரிய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது குழு அமைத்ததோடு நில்லாமல் இந்த குழு ஆக்கபூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை நானும் முன்வைக்கின்றேன் நிச்சயமாக நல்ல முறையில் இது செயல்பட்டு எங்களுடைய மக்களுக்கான தீர்வுகளை பெற்று தரும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் இதற்கு முன்னதாக வடமாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் யூன் நான்காம் தேதியான நேற்றைய தினம் காலை இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது முல்லைத்தீவு மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் இடம்பெற்று வரும் நில ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்தும் அவற்றை தடுப்பதற்கான வழிவகைகள் குறித்தும் ஆராயப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் நெல்லை கிராமங்களில் தமிழ் மக்களின் காணிகள் அடாத்தனமாக பறிக்கப்பட்டு திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி வடமாகாண சபையைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் நேரில் சென்று ஆராய்ந்திருந்த நிலையில் வடமாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மாநகர சபை உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டு இந்த விசேட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இதன்போது முல்லைத்தீவு வவுனியா மாவட்டங்களில் மகாவலி எல் வலயம் மற்றும் மகாவலி ஜி கே வலயங்களினால் முல்லைத்தீவு வவுனியா மன்னார் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி ஆகிய வடமாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கும் சுமார் பதினைந்து வருடங்களில் வரவிருக்கும் பாதிப்புகள் குறித்து உரிய ஆதாரங்கள் மற்றும் படங்களுடன் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது இதன்போது அடுத்த பதினைந்து வருடங்களில் வடமாகாணத்தின் சனத்தொகை இயற்கைக்கு மாறாக சடுதியாக அதிகரிக்கும் என்றும் அந்த அதிகரிப்புக்கு பிரதான காரணமாக திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்கள் அமையும் என்றும் எதிர்வு கூறப்பட்டது இதனால் வடமாகாணத்தில் தமிழ் மக்களின் இருப்பு பாரிய கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது இதன்படி திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்களை தடுப்பதற்கான வழிவகைகள் குறித்து ஆராய்ந்து மாநகர சபை உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பல்வேறு யோசனைகளை முன்வைத்தனர் இந்த யோசனையின் அடிப்படையில் வடமாகாணத்தில் இடம்பெற்று வரும் சகல திட்டமிட்ட குடியேற்றங்களையும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும் மகாவலி அதிகார சபை அமைச்சர் ஆகியோரை கூறுவதென்று தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது இதேவேளை இந்த நடவடிக்கைகளை கையாளுவதற்காக விசேட செயலணியொன்றும் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக வடமாகாண சபையின் அவைத்தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தார் மாகாண சபை சார்ந்து எண்மரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூன்று அல்லது நான்கு பேர் உள்ளடக்கப்பட்டு ஒரு செயலணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த செயலணியில் முக்கிய நோக்கம் இந்த முறைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை முழுமையாக ஆராய்ந்து அது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாமா சமூக நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு தொடரலாம் 
விழிப்புணர்ச்சிகள் எவ்வாறு ஏற்படுத்தலாம் போன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக ஒரு செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை உருவாக்கி அதை முறைமையாக முழுமையாக அமுல் செய்தற்குரிய செயல் திட்டத்தை வகுத்தல் இந்த செயலணியினுடைய மிக முக்கிய பணியாக இருக்கும் இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மா விசே நாதராஜா மகாவலி நேரை வடமாகாணத்து நீர்ப்பாசனத்திற்கு கொண்டு வருவதை தாம் ஒருபோதும் எதிர்க்கவில்லை என்று கூறியதுடன் எனினும் அதனூடாக திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்களை மேற்கொள்வதை எதிர்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இந்த நிலைப்பாட்டை கூட்டமைப்பின் தலைவரான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜனாதிபதி எனவும் நேரடியாக தெரிவித்ததாகவும் மா விசே நாதராஜா குறிப்பிட்டார் சென்ற சில நாட்களிலே பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் இருந்தபொழுது மகாவலி திட்டம் முரகஸ்கந்த திட்டம் போன்றவைகள் வடக்குக்கு திருப்பிவிடப்படுகின்ற ஒரு பிரேரணைகள் வந்திருக்கிறது என்று அதற்கான திட்டங்கள் வகுத்து அங்கே குடியேற்றங்களை நடத்தப் போகிறார்கள் என்ற செய்தி எங்களுக்கு பாராளுமன்றத்திலே கிடைத்த பொழுது திரு சம்பந்தன் அவர்களும் நானும் திரு ஜ ஜனாதிபதியிடத்திலே இதை பற்றி நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு மகாவலி நீர் எங்களுடைய நீர்ப்பாசனத்துக்காகவும் தேவைப்பட்டால் குடிநீர் தேவைக்காகவும் நாங்கள் உங்களுடைய திட்டத்தில் நீர் வரவு வர வருவதை நாங்கள் ஏற்கலாம் ஆனால் அத்தோடு குடியேற்றங்கள் தென்னிலங்கையில் இருந்து குடியேற்றங்கள் நடத்துவதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆதரவை தர முடியாது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் அப்படி அந்த பிரதேசங்களிலே குடியேற்ற திட்டம் ஒன்று வருமாக இருந்தால் அந்த இடங்களில் இருக்கின்ற மக்களுக்குத்தான் முதலாவது இடம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த மாவட்டத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு அந்த அயல் மாகாணத்துக்கு தமிழ் பிரதேசங்களிலே இருக்கின்ற மாகாணத்துக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த பிரதேசங்களில் வாழுகின்ற மக்களுடைய தொடர்ச்சியான மக்கள் எங்கு இருக்கின்றார்களோ அவர்களை மூன்றாவதாக அந்த குடிய திட்டங்களிலே சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக வெளியே இருந்து தொடர்ச்சி தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மகாவலி திட்டத்திற்கு ஊடாகவோ முரகஸ்கந்த திட்டத்தின் ஊடாகவோ குடியேற்றுவதற்கு நாங்கள் இடமளிக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் ஜனாதிபதியிலே தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த செய்தியை நான் இந்த கூட்டத்திலே தெரிவித்திருக்கின்றேன் இந்த செயலணி நிச்சயமாக நாங்கள் செய்வதற்கு முதலாவதாக இந்த மகாவலி திருத்த சட்டத்தை ஆராய்ந்து அதில் இந்த குடியேற்றங்கள் அல்லது இனப்பரம்பரை பாதிக்கின்ற அல்லது மாற்றியமைக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு இடமில்லாமல் அந்த மகாவலி திட்டம் நடைபெறுவதற்கு இடம் ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தையும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதை எங்களுடைய பாராளுமன்ற குழுவிலும் நாங்கள் பேசி அதுக்கு பொருத்தமான அடுக்குகளை நாங்கள் எடுப்பதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றோம்